तो यहाँ पर सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है इस फोन का फेस अनलॉक मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये फीचर आपको बजट सेगमेंट के फोन्स में बहुत कम देखने के लिए मिलता है और ये पहला फोन है जिसमें आपको ये देखने के लिए मिला है इसके साथ साथ आपको ओनर नाइन लाइट में भी ये फीचर देखने को मिल गया है इसको यूज करने के लिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको ज, जैसे ही मैं अनलॉक बटन प्रेस करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर को टच मैंने नहीं किया फिर भी जो फोन है वो अनलॉक हो जाता है यहाँ पर आप अगेन से देख सकते हैं फ्रेंड्स फेस हम लोग को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट अपडेट कर देना है अपने फ़ोन को लेटेस्ट वर्जन पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है लोक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाना है यहाँ पर मैनेज फेस डाटा में आपको फेस डाटा को अपना ऐड कर देना है उसके बाद आप फेस हम लोग को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे दूसरे फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है यहाँ पर वाईफाई एंड हॉटस्पॉट एंड सेम टाइम मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये फीचर ऐसा है कि अभी तक मैंने किसी भी फ़ोन में इस फीचर को नहीं देखा है आप वाई और हॉटस्पॉट को दोनों ही इकट्ठे यूज कर सकते हो अभी तक किसी भी फोन में आपको ये नहीं देखने के लिए मिला होगा फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा अगर आपने इस फीचर को पहले किसी फोन में देखा है तो यहाँ पर जैसे मैं हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ वाईफाई यहाँ पर बंद नहीं होता है फ्रेंड्स जनरली किसी भी फोन में अगर आप हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं उसी टाइम वाईफाई जो है वो बंद हो जाता है तो बेसिकली इस फीचर को यूज करके अगर आप किसी वाईफाई पर हैं अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं लेकिन उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप जस्ट अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और अपने दूसरे डिवाइस पर भी उस वाईफाई को यूज कर सकते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है इस फोन में अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है वाईफाई असिस्टेंट का इस फीचर को यूज करने के लिए आपको जाना है वाईफाई में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है वाईफाई असिस्टेंट की इस फीचर को यूज करके बेसिकली डाटा और वाईफाई के बीच में फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर पाएगा तो जैसे ही वाईफाई की कनेक्टिविटी पुअर होती है वो अपने आप डाटा पर स्विच कर जाएगा तो इस मोड को अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं अगला फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है इस फोन में नेटिव वीडियो कॉलिंग या फिर जिसको डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग भी बोला जाता है उसको यूज करने के लिए आपको जस्ट जाना है डायलर में आपको कोई भी नंबर यहाँ पर डायल कर देना है फ्रेंड्स और आप देख पाएंगे कि वीडियो कॉलिंग की ऑप्शन आपको डायरेक्टली मिल जाती है डायलर ऐप से तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि काफी लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि वो किसी फोन में है या नहीं तो इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है इसी के साथ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स की आप ये वीडियो कॉलिंग जो है वो कंटेक्ट में जाकर भी कर सकते हैं अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स अगर आप कोई नंबर को डायल करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डायलर की फ्रेंड्स डायलर में आपको रिकॉर्ड करने की डायरेक्ट ऑप्शन मिलती है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बटन को प्रेस करके आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी के साथ एक और फीचर जो इस फोन में है वो है यहाँ पर नोट्स बनाने का जब आप किसी कॉल में हैं फ्रेंड्स आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं अगर आप उस टाइम पर कोई नोट सेव करना चाहते हैं कोई नंबर वगैरह नोट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली डायलर ऐप से ही नोट्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप कोई भी नोट्स वगैरह बना सकते हैं तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स जो एम के फोन में हमेशा ही आपको देखने के लिए मिलता है और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है यहाँ पर होम स्क्रीन की सेटिंग्स तो मैं आपको बता दूँ कि होम स्क्रीन को अगर आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर काफ़ी आसान ऑप्शंस आपको उसके लिए मिल जाती हैं आपको जस्ट पिंच करना है होम स्क्रीन पर उसके बाद अगर आपको काफ़ी सारी ऐप्स को इकट्ठे मूव करना है कहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मैं आप देख पा रहे हैं अगर आप ये सब ऐप्स को सेक्ट करके बाहर ले जाते हैं फ्रेंड्स आप देखिए ये सब ऐप्स जो है वो एकदम से बाहर आ गई तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स अगर आप काफ़ी सारी ऐप्स को इकट्ठा पूरा होम स्क्रीन को एडिट करना चाहते हैं उसी के साथ एक और फंक्शन जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर अगर आप करते हैं लॉन्ग प्रेस यहाँ पर आपको जाना है विजट्स में यहाँ पर आपको कुछ क्यूक फंक्शन का भी एक ऑप्शन मिलता है अगर आप उनको स्क्रीन पर लेके आना चाहते हैं जैसा कि अगर आप रैम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं और इसको क्लियर क्लिक करके आप सीधा रैम को क्लियर कर सकते हैं ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको इस फोन में देखने के लिए मिल रहा है अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको इस फोन में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इंटरनली एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट जाना है टूल्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन आपको
उस सेकंड स्पेस में लॉग इन करें और उस किसी भी को भी अपना फ़ोन दे सकते हैं वहाँ पर एक अलग फ़ोन की तरह आपका फ़ोन काम करता है ऐसा ही एक और फीचर यहाँ पर आपको डुअल ऐप्स का देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स अगर आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप अकाउंट्स या फेसबुक अकाउंट्स या किसी के भी दो अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हैं बिस्कर यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किसी भी ऐप के अगर आप दो अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको जस्ट यहाँ पर जैसा कि फेसबुक के सामने क्लिक करना है डुअल ऐप्स को और अपने आप जो फ़ोन है वो डुअल ऐप इसकी क्रिएट कर देगा एक जो आपकी पहले थी वो वहाँ पर पड़ी रहेगी फ्रेंड्स दूसरी एक फेसबुक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पहली फेसबुक जो मेरी प्राइमरी फेसबुक थी यहाँ पर मैं एक अलग अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो तो इसको हम करते हैं यहाँ पर बंद फ्रेंड्स अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वो है स्क्रोलिंग स्क्रीन तो बेसिकली ये भी एक ऐसा फीचर है जो आजकल आपको काफ़ी सारे फोन में देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर अगर आप चले जाते हैं गूगल क्रो में फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन देता हूँ फ्रेंड्स तो इसको अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे तक ये पूरा स्क्रोलिंग हो जाए स्क्रीनशॉट तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल को क्लिक कर सकता हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जहाँ तक भी आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं जहाँ पर मैं टच कर दूँगा वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट एंड हो जाएगा यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डन फ्रेंड्स और आप देख पाएंगे पूरा एक लंबा स्क्रीन आप ले सकते हैं ये किसी किसी ऐप में सपोर्ट करता है फ्रेंड्स ओबियसली अगर आप होम स्क्रीन पर इसे देने की ट्राई करेंगे तो होम स्क्रीन के नीचे कुछ स्क्रोल करने को नहीं है तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वो है रीडिंग मोड तो आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में सेटिंग्स में आपको जाना है डिस्प्ले में और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको रीडिंग मोड की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है फ्रेंड्स या फिर अगर आप रात के टाइम में फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फीचर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आइस पर जो है वो स्ट्रेस काफ़ी कम पड़ता है इस ऑप्शन को यूज़ करके फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर एक और फीचर जो काफ़ी अच्छा है वो है डबल टच टू वेक वो भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक इसको अगर आप एनेबल कर देते हैं आपको स्क्रीन लॉक कर देनी है उसके बाद डबल टैप कर सकते हैं अपने फ़ोन को वेक करने के लिए ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स काफ़ी सारे फ़ोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करके आप पावर बटन का यूज़ जो है वो बहुत कम कर सकते हैं अगेन मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स डबल टैप उसके बाद फेस अनलॉक के साथ ही अनलॉक हो गया अगला फीचर है यहाँ पर लॉन्च क्यू कैमरा फ्रेंड्स तो अगर आप चाहते हैं कैमरा ऐप को क्यूकली ओपन करना तो आपको यहाँ पर जाना है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड्स में यहाँ पर आपको लॉन्च कैमरा की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स इस ऑप्शन को अगर आप अनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर अगर आप लॉक स्क्रीन पर हैं आपको जस्ट वॉल्यूम बटन को दो बार प्रेस करना है और कैमरा आप डायरेक्टली ओपन आप कर सकते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स के फोटोज़ को आप नहीं ब्राउज़ कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर फ़ोन जो है वो अभी लॉक्ड है अगर आप बैक की दबाते हैं तो आप देख सकते हैं तो फोटोज़ को देखने के लिए आपको फ़ोन को खोलना पड़ेगा लेकिन कैमरा ऐप को अगर आप फोटो देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम की इसको प्रेस करके ले सकते हैं अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स अगर आप डिफॉल्ट मोड्स में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं उनको देखने के लिए आपको जाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में और यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है शो कनेक्शन स्पीड इसको अनेबल करके आप कनेक्शन स्पीड को यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्पीड देखने के लिए मिल रही है उसी के साथ अगर आप चले जाते हैं बैटरी इंडिकेटर में यहाँ पर आपको ग्राफिकल की जगह परसेंटेज को सेलेक्ट कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को भी यहाँ पर देख पाएंगे तो ये दोनों ऑप्शंस हैं जो काफ़ी सारे फोन्स में आपको कई बार देखने के लिए नहीं मिलती इसके बाद यहाँ पर आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स में फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारी एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर है क्यूक बॉल फ्रेंड्स इसको अनेबल करके आप यहाँ पर देख पाएंगे एक बॉल जिसको यूज़ करके आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स को यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है वो क्यूक बॉल है इसको यूज़ करके आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इन शॉर्टकट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स अगर आप चले जाते हैं बटन एंड गैस्टर्स में यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेगी अपने बटन्स को लेकर तो सबसे पहले आप कैमरा को लॉन्च करने के लिए काफ़ी सारी ऑप्शन को सेक्ट कर सकते हैं उसके बाद स्क्रीन देने के लिए आप ऑप्शन को सेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप इन बटन्स को भी असाइ
चाहते हैं कि ऑफ करें नॉर्मली अगर आप डिफॉल्ट मोड में देखें तो ये ऑन आपको देखने के लिए मिलती है और अगर आप चाहते हैं कि चार्जिंग या नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ एक टाइम पर आप यूज करें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं अगली ऑप्शन यहाँ पर हेडफोन्स के लिए है फ्रेंड्स अगर आप हेडफोन्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अगर आप सॉन्ग्स वगैरह बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो हेडफोन्स के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिलती है ऑडियो को कस्टमाइज़ करने की अगर आप इसमें हेडफोन्स यूज़ करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर आप हेडफोन्स चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से वाले यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से फ़ोन जो है वो थोड़ा ऑडियो को कस्टमाइज़ कर देता है इसके बाद यहाँ पर है वन हंड्रेड मोर फ्रेंड्स जो कि अगेन काफ़ी सारे फ़ोन्स में आपको देखने के लिए मिलता है इसको ऑन करके आप काफ़ी सारी बैटरी बचा सकते हैं उसी के साथ अगर आपको फ़ोन को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बड़ी स्क्रीन की वजह से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से स्वाइप करता हूँ सेंटर की से राइट साइड तो आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी छोटी हो जाती है थोड़ी भी नहीं मैं बोलूँगा कि काफ़ी छोटी यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर आपको बैक स्क्रीन पर टच कर देना है अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं उसी के साथ यहाँ पर आप स्क्रीन साइज़ को अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अब जो स्क्रीन साइज़ है वो फोर पॉइंट का हो गया है तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स अगर आप किसी टाइम पर अपने फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं हालाँकि एक हाथ से यूज़ करने में इतनी भी प्रॉब्लम इस फ़ोन को नहीं है फ्रेंड्स चेंज का डिस्प्ले है लेकिन काफ़ी कंपैक्ट फोन है एटीन इंस टू नाइन डिस्प्ले की वजह से अगला फीचर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स वो है इस फोन में ऐप लॉक ऐप लॉक इस फोन में आपको इंटरनली देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स आपको सेटिंग्स में सीधा जाना है यहाँ पर ऐप लॉक में और फिंगरप्रिंट को आप एनरोल कर सकते हैं या फिर आप पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी ऐप को अगर आप चाहें तो उसको लॉक लगा सकते हैं यहाँ पर जैसा कि अगर मैं लगाता हूँ यूट्यूब को लोक फ्रेंड्स उसके बाद अगर मैं यूट्यूब को ओपन करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पर ये जो है पासवर्ड मांगेगा ओपन करने से पहले तो यहाँ पर इसको मैं पैटर्न से अनलॉक कर सकता हूँ या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर से भी कर सकता हूँ अगला फीचर यहाँ पर है स्प्लिट स्क्रीन का फ्रेंड्स जो कि बेसिकली एक एंड्रॉइड नोगेट का फीचर है काफ़ी एक अभी तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी पॉपुलर फीचर ये हो चुका है स्टिल एक काफ़ी अच्छा फीचर है तो यहाँ पर मैं दो ऐप्स को ओपन करने की ट्राई करता हूँ एक मैंने यहाँ पर खोली सेटिंग्स दूसरा हम यहाँ पर खोलते हैं कुछ यूट्यूब तो इसके बाद अगर आप जाते हैं रिसेंट्स में यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है आपको एक ऐप को ड्रॉप कर देना है ऊपर दूसरी ऐप को सेलेक्ट कर देना है और इसको आप रिसाइज वगैरह कर सकते हैं फ्रेंड्स और रोटेट स्क्रीन करके भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप दो ऐप्स को इकट्ठा यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने के साथ साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हैं तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स अगला फीचर है यहाँ पर थीम्स का फ्रेंड्स आपको कस्टम रोम इस फोन में देखने के लिए मिलता है तो आपके पास एक थीम्स का ऑप्शन भी मिल जाता है तो आप अपने फ़ोन को काफ़ी सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन थीम्स को यूज़ करके यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स अगर आप आइकन्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या आप लुक फोन का वाल पेपर्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप किसी भी चीज़ को मीनू मीनू के स्टाइल को आइकन्स को काफ़ी तरीके से फ़ोन को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं तो थीम्स की एक इंटरनल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर ओ का स्पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स ये है मेरे पास एक ओ टी इसको अगर मैं करता हूँ प्लग इन तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स पेन ड्राइव जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सैंडिस्क यू एस बी ड्राइव तो पेन ड्राइव जो है इसने डिटेक्ट कर दी है तो ओ टी जी का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है तो इसी की वजह से आप इस फोन में वायरस माउस या कीबोर्ड वगैरह अगर यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे या इवन वायर्ड अगर आप यू एस बी माउस यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे अगले फीचर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स वो है यहाँ पर क्यूक चार्ज का सपोर्ट मैं आपको बता दूँ कि इस फोन में आपको क्यूक चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है हालांकि ये कहीं भी मैंशन नहीं किया गया है लेकिन अगर आप क्यूक चार्जर को यूज़ करते हैं इस फोन के साथ तो आपका फ़ोन जो है वो क्यूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ये एक ऐसा फीचर है जो यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया है लेकिन ये फोन सपोर्ट करता है अगला फीचर यहाँ पर है कैमरा का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि कैमरा यहाँ पर काफी अच्छा है पीछे की तरफ आपको 12 प्लस पांच के डुअल कैमरा देखने के लिए मिलते हैं आगे की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है तो कैमरा इस फोन में काफी अच्छे हैं दोनों कैमरा पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करते हैं उसी के साथ इस फोन में आपको वीडियो मोड में अगर आप चले जाएंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने के लिए
और डिज़ाइन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर कर्व्ड है बैक से अगर आप देखेंगे और यहाँ पर जो वर्टिकल अलाइनमेंट है डोल रियर कैमरास की काफ़ी कुछ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फ़ोन में काफ़ी अच्छा दिखता है तो ये थे इस फ़ोन के सारे फीचर्स या कुछ अच्छी चीज़ें इस फ़ोन के बारे में आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ और सवाल सुझाव हैं या आपको कुछ और फीचर्स के बारे में पता है इस फोन के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि और लोग भी उन फीचर्स के बारे में जान पाएं मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में मैं बहुत सारी और भी वीडियोस बनाने वाला हूं अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हैं आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद